Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Zoro Anime, eu sou o Wes E o vídeo de hoje é sobre um anime que não é para crianças Se você é uma pessoa que tem medo, que não gosta de ver muito sangue, muita morte Nem perca tempo assistindo esse anime Já deixa o like e vai ver outro vídeo do canal Eu vou fazer um resumo aqui do episódio pra vocês Depois eu vou dar minhas opiniões e eu espero que vocês gostem O anime se chama Osama Games, ou o jogo do rei o anime começa com o possível protagonista recebendo uma mensagem no seu telefone que fala sobre um suposto jogo do rei e depois já corta para uma cena de um afogamento de uma menina morrendo e a princípio não dá para entender o que está acontecendo ali e já pulamos para um flashback, véi, logo de cara um flashback, mas beleza e vemos o protagonista lá feliz com a sua turminha na escola, se divertindo mas aparentemente essa felicidade não durou muito Depois do flashback, já pula para uma parte onde ele está se apresentando em uma escola nova E ele está com uma expressão completamente diferente da do flashback Uma expressão de gente amargurada O professor já pede que ele vá sentar no assento dos protagonistas Que é, todo mundo sabe, todo protagonista, ele assenta na última fileira do lado esquerdo Assim que ele assenta, vemos que uma garota tenta fazer amizade com ele, mas ele está tão sofrido que ele nem dá bola para ela, ele não demonstra interesse algum de interagir com ela, ele não demonstra nenhum interesse em fazer amizade não só com ela, mas com ninguém, ele sai de lá, vai para outros lugares, ela vai atrás dele, tenta conversar com ele, e vai insistindo, e vai insistindo, ele não dá bola para ela, ele ignora, até que ele descobre, ouvindo conversa de outras duas garotas, que os pais dessa garota, eles morreram, e ele começa a, pô, velho, ela também tá sozinha, então eu vou me juntar com ela. E ele acaba tentando fazer amizade. Ora, ora. Eu não conto, eu não conto, eu não conto. O que é isso? 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 E vemos rapidamente que ele conseguiu fazer amizade, eles participaram de um festival escolar E ele ficou feliz, e ele mesmo disse que fazia muito tempo que ele não conseguia se divertir Chegando em casa, sei lá, ele apita, ele recebe uma outra mensagem Chega uma mensagem do jogo do rei E a mensagem é a seguinte Se ele não beijar a garota em 24 horas, eles vão ter uma punição No dia seguinte, ao chegar na escola Todo mundo acha que foi ele que mandou a mensagem, mas ele tenta explicar, ele fala que o jogo do rei não é uma brincadeira e não foi ele que mandou a mensagem. Ele explica que o jogo do rei são ordens que ele não sabe de onde vem, que se as pessoas não obedecerem essas ordens, punições terríveis vão acontecer e as pessoas começam a rir dele, a ridicularizar ele, porque eles acham que ele fez isso só para tentar ficar com a menina. Ele insiste nessa história e as pessoas ficam com raiva dele, ele fala, vai, para de mentir, deixa de ser mentiroso. E fica com raiva dele Depois dessa reação das pessoas Ele decide desistir De salvar eles e de se salvar Ele decide que ele vai morrer E ele vai aceitar que o jogo do rei Mate não só ele, mas todos Quando está chegando perto de completar 24 horas Um dia A garota acha ele e vai conversar com ele E ela aparentemente está tentando acreditar No que ele está falando E quer ajudar ele só que ele já desistiu de viver, ele não quer mais a ajuda dela, ele não está interessado, ele não está nem aí se ela morrer e se ele morrer. Ela decide que vai ignorar tudo que ele falou e beija ele. Ele fica assustado porque ele acha que a punição iria vir, ela beijou ele a tempo deles não morrerem. Após ver que não foi punido, ele fala para Natsuko ligar para todos da sala que ele precisa salvar eles, que se eles não obedecerem as ordens do rei, Todos eles irão morrer. Ele sai correndo atrás de todas as casas possíveis. Ele chega e vê que um deles já estava quase morto e vai na casa de vários. Até que depois de um tempo, muitos morreram e eles conseguem reunir todos os vivos numa praça. Todo mundo já está de saco cheio dessa conversa. Pergunta lá o que está acontecendo. Ele tenta se explicar, ele explica a verdade. Só que ninguém acredita. Todo mundo acha que é uma bobagem dele e que é uma invenção dele. Até que uma garota conta que ela viu uma, uma das meninas que morreu. E para piorar, uma das garotas ainda fala. Olha, mas a Natsuko falou que você tentou não beijá-la. Que você não queria que ela te beijasse. E você tentou matar ela, então. Então você... Eu não sei o que é isso! 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 Eu não
拒否ったんだってたらあんたは夏子を殺そうとしたじゃないけどそのために夏子を巻き添えにしたんだろ Não está do nosso lado E com isso os garotos eles começam a espancar ele Mas tipo não é um, um coro é um espanco mesmo Porque são quatro garotos se eu não me engano Batendo brutalmente nele Até que vemos que um desses garotos estava com uma punição Ele foi punido com hemorragia E o garoto sangrou até a morte e esse foi o primeiro episódio de Osama Games. Galera, eu sou suspeito pra falar que animes com muita morte e violência gráfica ao extremo me agradam muito. Eu sou fã desse tipo de anime. Às vezes a história nem é tão boa, mas eu sou fã. Mas, tirando isso, o episódio foi interessante porque já apresentou logo de cara qual é a proposta do anime. A gente, o anime não quer fazer rodeio. E já vai logo para as mortes, e foram mortes interessantes. Infelizmente esse anime visualmente não é uma coisa muito bonita, mas não é uma coisa feia, é uma coisa ok. Mas eu confesso que eu estou muito integrado com essa história e eu quero saber até onde ela vai. Eu quero saber o que vai acontecer. No final da, da música de encerramento, mostra todos os alunos uma foto que eles tiraram e está com X em todos os mortos. Eu quero saber quem vai morrer, se alguém vai sobreviver, eu quero muito ver essa história. Eu quero saber de vocês, vocês gostaram dessa análise, vocês gostaram desse anime, vocês vão assistir, vocês estão assistindo? Deixe aí nos comentários o que vocês acharam desse anime. Não esquece de passar nos canais parceiros, no Instagram parceiro. E confira também, eu fiz a análise dos dois últimos episódios de Dragon Ball Super. Uma análise ficou bem bacana, o link vai estar na descrição também. Não esqueça de se inscrever, deixar o like, comenta aí. E é isso aí galera, até a próxima, valeu.